മാർക്കറ്റ് വാച്ചിലേക്ക് സ്വാഗതം ലാസ്റ്റ് വീക്ക് വലിയ വേരിയേഷൻസ് ഇല്ലാതെയാണ് മാർക്കറ്റ് മൂവ് ചെയ്തത് എസ്പെഷ്യലി ആദ്യത്തെ നാല് ദിവസം മാർക്കറ്റിൽ വലിയ ചെറിയ അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ ഫ്രൈഡേയോടുകൂടി ഗ്രീസിലെ ബെയിൽ ഔട്ട് സെക്കൻഡ് ബെയിൽ ഔട്ട് പാസ്സായത് വലിയൊരു പോസിറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് യൂറോപ്പിലും യു എസിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി വേൾഡ് മാർക്കറ്റിലൊക്കെ തന്നെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി എല്ലാ മാർക്കറ്റും കുറച്ചൊരു ഹയർ ലെവലിലാണ് ക്ലോസ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് മൺഡേ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിലും ഉണ്ടായി നയൻറ്റി ടു പോയിൻസിനടുത്ത് ബെറ്ററായിട്ട് അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നിലാണ് നമുക്ക് ക്ലോസിംഗ് ലഭിച്ചിരിക്കുക ഒരു പോസിറ്റീവ് ക്ലോസിംഗ് ആണ് ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം ഫ്രൈഡേ രണ്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും എഫ് ഐ എസും ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും ബൈങ് സൈഡിലായി എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പോസിറ്റീവായിട്ട് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഒരു റിസൾട്ട് സീസണിലാണ് സ്റ്റോക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്ന് ലാസ്റ്റ് വീക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നു ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ് ഉണ്ടായത് പല സ്റ്റോക്കുകളും മാർക്കറ്റിൻ്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള റിസൾട്ടാണ് അനൗൺസ് ചെയ്തത് എന്നാൽ ചില സ്റ്റോക്കുകൾ ബിലോ എക്സ്പെക്ടേഷൻ പോയി അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ക്രോംടൺ ഗ്രേവ്സ് വലിയൊരു ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഫോൾ ഉണ്ടായി പവർ സെഗ്മെൻറ്റിലുണ്ടായ ഒരു റവന്യൂ ഡ്രോപ്പാണ് ഇവരെ ഇത്രയും ഒരു ലോവർ ലെവലിലേക്ക് പോകാൻ പ്രധാനമായിട്ടും കാരണമുണ്ടായത് ഫിഫ്റ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജിനടുത്ത് റിസൾട്ട് മോശമായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഈ സ്റ്റോക്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടു സ്റ്റോക്ക് വളരെയധികം ഓൾമോസ്റ്റ് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജിന് അടുത്ത് ഡൗൺ സൈഡിലേക്ക് പോകുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു കുറച്ചുകൂടി ഡൗൺ സൈഡിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യത ക്രോംടൺ ഗ്രീവ്സിലുണ്ട് അങ്ങനെ ആ ഒരു ഡൗൺ സൈഡിലേക്ക് പോകുന്നതോറും റീറ്റെയിൽ നിക്ഷേപർക്ക് അതൊരു ബൈങ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് പരിഗണിക്കാം അതുപോലെ എക്സൈഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് മോശമായിരുന്നു റിസ ഡൗൺ ആയിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഡൗൺ ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റും ആ സ്റ്റോക്കിൽ കണ്ടു ആ സ്റ്റോക്കും കുറച്ചൊരു ലോവർ ലെവലിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് കണ്ടത് അതുപോലെ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് വന്ന ഇൻഫോസിസിൻ്റെ റിസൾട്ട് മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഇൻലൈൻ വിത്ത് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ആണെങ്കിലും ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജിനടുത്ത് ഡൗൺ ആയിരുന്നു ആ സ്റ്റോക്കും വലിയൊരു ഷാർപ്പ് ഫോൾ നമ്മൾ കണ്ടു വളരെയധികം ലോവർ ലെവലിലേക്ക് പോയി രണ്ട് എന്നാൽ ഫ്രൈഡേയോട് കൂടി ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂവ്മെൻറ്റും ലഭിച്ചു രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പതിൽ ഒരു ക്ലോസിംഗ് രേഖപ്പെടുത്തി മോശമായിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് അനൗൺസ് ചെയ്ത സ്റ്റോക്കിലൊക്കെ തന്നെ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു ഫോൾ നമ്മൾ കണ്ടു അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും എക്സൈഡ് ഇൻഫോസിസ് ക്രോംടൺ ഗ്രീവ്സ് പോലെയുള്ള സ്റ്റോക്കുകളിലാണ് വലിയൊരു അശോക് ലാലാൻഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റോക്കിലാണ് വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് അനൗൺസ് ചെയ്തത് എന്നാൽ മാർക്കറ്റിനെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ അനുസരിച്ച് വന്ന റിസൾട്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറോ ഹോണ്ട അതുപോലെ തന്നെ വിപ്രോ അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റോക്കുകൾ വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു മൂവ്മെൻറ്റും നമ്മൾ കണ്ടു എബോ മാർക്കറ്റ് എക്സ്പെക്ടേഷനായിട്ട് കുറച്ച് സ്റ്റോക്കുകളുടെ റിസൾട്ട് അനൗൺസ് ചെയ്തു അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ആക്സിസ് ബാങ്ക് ഗുജറാത്ത് എൻ ആർ ഇ കോക്ക് അതുപോലെ തന്നെ യെസ് ബാങ്ക് യെസ് ബാങ്ക് ഒക്കെ തേർട്ടി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജിന് അടുത്ത് ബെറ്റർ ആയിരുന്നു റിസൾട്ട് അതുപോലെ ആക്സിസ് ബാങ്ക് ട്വൻറ്റി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് അനൗൺസ് ചെയ്തു ഈ സ്റ്റോക്കുകളൊക്കെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂവ്മെൻറ്റും ലഭിക്കുന്നു നമ്മൾ കണ്ടു ത്രീ ഐ ഇൻഫോ അതുപോലെ തന്നെ ഹീറോ ഹോണ്ട വിപ്രോ എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്ക് ഒക്കെ ഇൻലൈൻ വിത്ത് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ആയിരുന്നു ഓവറോൾ ഈ ഒരു റിസൾട്ട് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻലൈൻ വിത്ത് എക്സ്പെക്ടേഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ബിലോ അല്ല എന്നാൽ മാർക്കറ്റിൻ്റെ എക്സ്പെക്ടേഷന് എബോ ഒരു റിസൾട്ട് അല്ല ഇൻലൈൻ വിത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷനിലാണ് ഇതുവരെയുള്ള റിസൾട്ടുകളെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് മാർക്കറ്റിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് മേജർ ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമിയിൽ നിന്ന് ട്വൻറ്റി സിക്സിന് വരുന്ന ആർ ബി ഐയുടെ ക്രെഡിറ്റ് പോളിസി ഇപ്പോഴത്തെ നിലയിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റൊക്കെ ഹയർ ലെവൽ നിൽക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം ഇൻഫ്ലേഷൻ ഹയർ ലെവൽ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഒരു റേറ്റ് ഹൈക്ക് മാർക്കറ്റ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബേസിസ് പോയിൻ്റാണ് മാർക്കറ്റ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്നാൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബേസിസ് പോയിൻറ്റിന് ഉപരി ഒരു ഫിഫ്റ്റി ബേസിസ് പോയിൻറ്റ് ഇൻക്രീസ് വരികയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിന് വളരെ നെഗറ്റീവായിട്ട് അതൊരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ ട്വൻറ്റി നയൻത്തിന് വേൾഡ് എക്കോണമിയിൽ നിന്ന് ട്വൻറ്റി
ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് പോയിന്റ് അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത് അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപതൊക്കെ ലെവൽ വരികയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു ഷോർട്ട് ടൈം പ്രോഫിറ്റ് ബുക്കിംഗ് ഏരിയ തന്നെയാണ് ലോവർ ലെവൽ നിക്ഷേപിച്ച നിക്ഷേപകർക്ക് തന്നെ ഒരു ഒരു സെല്ലിംഗ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് കാണുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അതോടൊപ്പം ഡൗൺ സൈഡ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തന്നെയാണ് ഒരു ക്രൂഷ്യൽ ലെവലായിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്നത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന സപ്പോർട്ട് ലെവൽ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ലഭിച്ചു അവിടെ നിന്നാണ് ഒരു റിക്കവറി ലഭിച്ച അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ ഒരു ക്ലോസിംഗ് നമുക്ക് ലഭിച്ചത് ചെറിയൊരു പോസിറ്റീവ് സോണിൽ തന്നെയാണ് ക്ലോസിംഗ് എന്നാലും വലിയൊരു അപ്പ് മൂവ് നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട ഈ ന്യൂസുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ഭാവി നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഡൗൺ സൈഡ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മേജർ ഒരു സപ്പോർട്ട് ലെവലാണ് അതിനുമുമ്പ് ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ലഭിക്കാം ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഒരു ഫൈനൽ മേജർ സപ്പോർട്ട് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി തന്നെയാണ് ഷോർട്ട് ടൈം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ മാർക്കറ്റിന് സപ്പോർട്ട് ലഭിക്കാവുന്ന രീതി അപ്പോൾ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ബിലോ പോകുന്നതോറും മാർക്കറ്റ് ഒരു വാല്യൂ ഫെയർ വാല്യൂ എന്നുള്ളൊരു കൺസിഡറേഷൻ കൊടുക്കാം അതൊരു റീറ്റെയിൽ നിക്ഷേപകർക്ക് തന്നെ ആ ഒരു ലോവർ ലെവലിലൊരു നിക്ഷേപ അവസരമായി കാണുക കുറച്ചൊരു ഹൈ ഫൈവ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് മുകളിൽ ഇപ്പോൾ വാല്യൂഷൻ കുറച്ച് ഹയർ ലെവലിലാണ് അതുകൊണ്ട് റീറ്റെയിൽ നിക്ഷേപകരോ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഷോർട്ട് ടൈം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ അതല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ടൈം ഗെയിനിന് വേണ്ടി ഒരു കാരണവശാലും അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത് അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറിന് മുകളിൽ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബൈ അഡ്വൈസബിൾ അല്ല അതല്ല എങ്കിൽ ഓരോ സ്റ്റോക്കിലും വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂസുകൾ വരികയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റോക്കുകൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുക ഇപ്പോൾ ഇൻഫോസിസ് പോലെയുള്ള സ്റ്റോക്കുകൾ വളരെ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള കറക്ഷൻ സംഭവിച്ചു ക്രോംടൺ ഗ്രീവ്സ് എക്സൈഡ് പോലെയുള്ള സ്റ്റോക്കുകൾ ഇനിയും കുറച്ചൊരു ലോവർ ലെവലിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത സ്റ്റോക്കുകളിൽ ഒരു നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ലാസ്റ്റ് വീക്ക് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആക്ടിവിറ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എഫ് ഐ എസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ക്രോർ സെല്ലിംഗ് ആണ് അറൗണ്ട് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ക്രോർ ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബൈങ് സൈഡിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഓരോ ദിവസവും മാർക്കറ്റ് ഡൗൺ സൈഡിലേക്ക് പോകുന്നതോറും എഫ് ഐ എസ് സെല്ലിംഗ് സൈഡിലും ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബൈങ് സൈഡിലുമാണ് ഓരോ ദിവസത്തെ ഡാറ്റ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റിനൊക്കെ ഫൈവ് സെവൻറ്റി സെവൻ ക്രോർ സെല്ലിംഗ് ആണ് അന്നാണ് മാർക്കറ്റ് വളരെ ലോവർ ലെവലിലേക്ക് പോയത് അതേ സമയത്ത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ക്രോർ ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബൈങ് സൈഡിലാണ് ഫ്രൈഡേ രണ്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബൈങ് സൈഡിൽ വന്നപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ ഷാർപ്പായുള്ളൊരു ഇൻക്രീസ് നമ്മൾ കൊണ്ടു ഫ്രൈഡേ മാത്രം ഫോർ ഫോർട്ടി ഫോർ ക്രോർ എഫ് ഐ എസ് ബൈങ്ങും ടു ഫോർട്ടി ത്രീ ക്രോർ ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബൈങ് ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബൈങ് സൈഡിൽ വരുമ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ ഷാർപ്പായുള്ള ഒരു റിക്കവറി ലഭിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഇവരുടെ ഒരു ബൈങ്ങിന് പ്രധാന കാരണം പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂസുകൾ വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് എഫ് ഐ എസും ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും ബൈങ് സൈഡിൽ നിൽക്കുന്നത് മാർക്കറ്റ് ലോവർ ലെവലിലേക്ക് ക്ക് പോകുന്നതോറും ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബൈങ് സൈഡിൽ വരുന്ന വളരെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കാണാം ഇനിയും മാർക്കറ്റ് ലോവർ ലെവൽ പോകുമ്പോൾ ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒരു ബൈങ് സൈഡിൽ വരുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും മാർക്കറ്റിനെ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു ഫോളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് റീറ്റെയിൽ നിക്ഷേപകരും ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഫോൾ വരുമ്പോൾ അതൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് കാണുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും നല്ലത് സെപ്റ്റംബറോട് കൂടി മാർക്കറ്റിലൊരു ഒരു മാറ്റം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റും കാരണം അതുവരെ കുറച്ചുകൂടി ചിലപ്പോൾ ലോവർ ലെവലിലേക്ക് പോയാലും അതൊക്കെ ഒരു നിക്ഷേപ അവസരമായിട്ട് നിക്ഷേപകർ കാണുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഭാവി നിശ്ചയിക്കുന്നത് റീറ്റെയിൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ വളരെയധികം കുറവാണ് കഴിഞ്ഞ എട്ട് മാസമായിട്ട് മാർക്കറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഡൗൺ സൈഡിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കോൺഫിഡൻസ് ഒക്കെ വളരെയധികം നഷ്ടപ്പെട്ടു ഈ ഒരു കാരണവശാലും കോൺഫിഡൻസ് നഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ല കാരണം ഒരു ഷോർട്ട് ടൈം ഗെയിനിന് വേണ്ടി ഒരിക്കലും സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തരുത് അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം ഒട്ടനവധി ഘടകങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ് 